这么经典的恐怖片，不过还有人没看过吧？超四十四万人给他打出了八点二的高分，看完再也无法直视可爱的小萝莉。大家好，我是电影迷小雅，今天我们来看恐怖电影《孤儿院》。医院里，凯特即将迎来第三个孩子，可刚坐上轮椅，他的下身便血流成河。突然大出血的凯特被紧急送上手术台，医生告诉他孩子没保住。正当凯特错愕之时，血淋淋的胎儿出现在眼前。下一秒，凯特从床上惊醒，原来刚才只是一场噩梦，但三胎死于腹中这件事却是真的。凯特一直耿耿于怀，因此噩梦不断。为了改变现状，凯特和丈夫约翰决定再领养一个女儿，把对未出世孩子的爱给真正需要温暖的人。孤儿院中，孩子们正在一楼参加派对。约翰本想去楼上卫生间，却被一阵歌声吸引。透过门缝，是一个小女孩在画画。不想打扰她，约翰准备离开，没想到女孩却先打起了招呼，自我介绍说她叫艾斯特。交谈中，约翰发现年仅九岁的艾斯特不仅知书达理、画技精湛，还有着超乎年龄的早熟懂事。一旁的凯特同样被他的与众不同吸引，觉得艾斯特跟自己有着不可描述的缘分。夫妻俩当即决定收养艾斯特。修女告诉两人，艾斯特是俄罗斯人，喜欢在脖子和手腕上系黑色的丝带，从不摘下。虽然几年前才来到美国，但他很聪明，英语已经很熟练。艾斯特曾被一户美国人家收养。不幸的是，这家人在一场火灾中全部丧生，只有艾斯特侥幸活了下来。言语间，修女对艾斯特赞赏有加。知道他不幸的童年，凯特夫妇更加心疼这个孩子了。途中，艾斯特得知小妹妹麦克斯是聋哑人，立马就在车上学起了手语。等见到麦克斯的时候，两个人已经能用手语简单交流。看得凯特两口子十分欣慰，艾斯特的到来让全家人兴奋不已，只有大儿子丹尼尔有些不悦，或许是嫉妒艾斯特抢走了大人们的注意力。晚上雷雨交加，心情不错的凯特和约翰玩起了久违的床上运动。进行到一半时，突然传来敲门声，艾斯特带着麦克斯站在门前，他说害怕打雷，所以要和爸爸妈妈一起睡。艾斯特还特意强调想睡在约翰身边，小孩子能有什么坏心思？夫妻俩想都没想就答应了。就这样，艾斯特从背后亲密地抱住了约翰。第二天早上，艾斯特穿上新裙子，闪亮出场。凯特认为穿成这样去上学不太合适，没想到被艾斯特反对。你不是很喜欢我的特别吗？凯特无言以对。果然，转校的第一天，艾斯特就因为太过成熟的装扮引来同学群嘲。看着为首的布兰达，艾斯特只能强忍心中的愤怒。雪地里，丹尼尔正在玩射击，突然一只鸽子进入视线，一发即中。看着受重伤的鸽子，丹尼尔很后悔。此时，艾斯特路过，当即怂恿丹尼尔给鸽子一个痛快。与其这么痛苦，不如早死早超生。见丹尼尔下不去手，艾斯特拿起石头，直接将鸽子砸成了肉泥。娇生惯养的丹尼尔哪见过这种场面，吓得当场转身跑路。晚上，凯特想帮艾斯特洗澡，却发现门被反锁，似乎他隐藏着什么秘密。在艾斯特的抽屉里，凯特偶然发现一本圣经，里面居然藏着一张成年男子的照片。照片的另一半似乎被撕掉了。凯特疑惑不解，但并没有多想。新的校园生活不算顺利，然而布兰达对艾斯特的校园霸凌才刚开始。这天，布兰达要抢他手中的圣经，争执中，圣经散落一地。布兰达还伸手去抓艾斯特脖子上的丝带，说这是狗才戴的项圈。不料这一举动让艾斯特彻底歇斯底里，当众尖叫起来。站在人群中的丹尼尔并没有帮助艾斯特，而是极力撇清两人的关系。他这个怪胎才不是我妹妹。晚上，凯特和约翰在厨房又一次玩起亲密小游戏。万万没想到，躲在一旁的艾斯特正兴致勃勃地看着现场直播。凯特发现后，赶紧穿好衣服，第一时间过去教育。就在他非常隐晦地解释这是成年人彼此表达爱意的方式时，艾斯特竟脱口而出 ：“I know。”用一句脏话言简意赅做了总结，这让凯特十分震惊。担心艾斯特带坏麦克斯，凯特想带他看心理医生，但约翰认为艾斯特可能是从同学那里学来的，不必因为一句脏话大动干戈。公园里，约翰正带着孩子们玩秋千，巧的是布兰达也到这里玩。滑滑梯时，艾斯特突然出现，一把将他推了下去。这一幕被麦克斯看在眼里，但面对质疑，艾斯特却极力否认。
。担心姐姐被责怪，善良的麦克斯没有说出真相，表示布兰达是自己摔下去的。这天，凯特意外发现艾斯特的钢琴弹得贼溜，于是生气地问他：“既然你会弹钢琴，为什么还要我教你？”艾斯特却说：“是你自己要教我的，我是为你好才隐瞒的。”儿子不喜欢听，女儿又听不到，像你这么热爱音乐的人，一定很沮丧吧？凯特当场无语，转头将这件事告诉约翰。在凯特看来，艾斯特在自己和约翰面前完全是两副面孔，这孩子心机太深了。但约翰始终认为艾斯特是一个乖巧懂事的孩子，一言不合，夫妻俩大吵起来。艾斯特听到吵闹声，脸上竟露出一丝得逞的阴笑。接到修女打来的回访电话，凯特立刻说起布兰达摔倒这件事儿，怀疑很可能和艾斯特有关。在麦克斯的帮助下，艾斯特知晓了电话内容。隔天，修女登门造访，看到他的一瞬间，艾斯特显得十分紧张。修女告诉凯特夫妇，她查到艾斯特过去的经历，这个孩子很不对劲，不管是之前的学校还是在孤儿院，只要发生坏事，他一定在场。烧死艾斯特亲人的那场大火，警方最终判定是人为纵火，到现在犯人都还没抓到。这些显然不是巧合。躲在暗处的艾斯特偷听到他们的对话，一个可怕的计划在他心中酝酿。艾斯特偷偷拿走保险柜里的手枪，威胁麦克斯帮自己。随后，两人蹲守在路边，见到修女的车时，艾斯特将麦克斯推到公路中央，好在修女及时刹车。当他下车查看麦克斯时，艾斯特趁其不备，一锤子将修女打晕，然后把她扔到地势较低的路边。可没想到，修女很快醒了过来，艾斯特赶紧又补了几锤子，直到修女彻底领了盒饭。随后，艾斯特躲到树屋，将沾满鲜血的衣服藏在这里，确定麦克斯不会出卖自己后，艾斯特抱着他说：“你是我妹妹，我不会伤害你的。”丹尼尔看到艾斯特从他的树屋下来，赶紧躲在石头后面，但艾斯特还是发现了他。当晚，他拿着刀出现在丹尼尔床头，威胁他不管看到什么都不准说出去，否则把你那条还不知道怎么使用的小青龙割掉。此话一出，吓得丹尼尔差点尿了裤子。凯特终于说服约翰带艾斯特来看心理医生，然而他伪装得很好。最后，心理医生不仅不觉得他有问题，反而认为凯特没处理好两人的关系，这让凯特很崩溃。转头，凯特询问两个孩子平时有没有发现艾斯特有不对劲的地方，因为害怕，他们什么也没说。艾斯特不仅心机深，还是个绿茶。明知道白玫瑰代表未出世的孩子，他故意把花全摘了，当做礼物送给凯特。凯特刚碰到他，艾斯特就大声喊约翰。为博得养父同情，他竟故意夹断自己的胳膊，说是凯特打的。在艾斯特的搅和下，凯特和约翰的关系每况愈下。早上，凯特送孩子们上学，艾斯特拉动手刹，让独自在车上的麦克斯滑了出去，最后冲进雪堆。凯特知道一定是艾斯特搞的鬼，修女的死肯定也和他有关。为了保护孩子，他坚持要把艾斯特送走。可是艾斯特提前向约翰告状，污蔑他最近又开始酗酒。约翰和心理医生对艾斯特的话深信不疑，他们反倒认为凯特精神状况有问题。约翰甚至威胁凯特：“给你一个星期好好冷静，再这样挑事，就把孩子们带走。”看着爸爸妈妈吵架，麦克斯哭了。艾斯特威胁他：“你要是敢说出来，我就杀了妈妈。”丹尼尔再也无法忍受这样的生活，想揭穿艾斯特的真面目，好让父母保护自己。麦克斯虽然什么也没有说，却把艾斯特杀死修女的过程画了下来。得知证据藏在树屋，丹尼尔打算去拿，殊不知两人的对话全被站在门外的艾斯特偷听到了。凯特翻看艾斯特的圣经，最后一页写着一个名叫萨伦学院的地方。网上查到联系方式后，凯特赶紧打了过去，没想到那里竟然是一家精神病院。至于丹尼尔这边，则更加悲惨。由于艾斯特对他的行动了如指掌，最后不仅证据被烧毁，他也从树屋摔下，陷入昏迷。为彻底毁灭一切威胁，艾斯特偷偷潜入医院，硬生生将丹尼尔捂死。凯特彻底崩溃了，狠狠甩了艾斯特一耳光后，晕了过去。约翰听到呼唤，连忙去关心艾斯特的伤势。此时，在约翰眼里，凯特就是个疯子，正无缘无故地伤害艾斯特。眼看自己最后的挣扎也没起到作用，凯特万念俱灰，强撑着叮嘱约翰，千万别让艾斯特接近麦克斯。
。显然，约翰却觉得凯特是在胡言乱语，根本没把这些话放在心上。当晚，凯特接到精神病院打来的电话，医生让他们立刻远离艾斯特，并且迅速报警。因为艾斯特根本不是九岁小女孩，而是已经三十三岁的成年女性。她患有罕见的激素紊乱症，得这种病的人身材矮小，外表看起来像孩子。更恐怖的是，艾斯特有着严重的暴力倾向，手上有七条人命。她曾伪装成小女孩，被一户人家收养，结果色诱养父不成，杀了他们全家，最后还一把火烧了房子。得知真相后，凯特连忙从医院赶回家。艾斯特这边难得女主人今晚不在家，艾斯特终于露出本来面目。她穿上凯特的性感连衣裙，浓妆艳抹来到约翰身边，一遍遍露骨地表达着爱意。直到艾斯特说：“以后就让我来照顾你吧。”约翰这才大为震惊。艾斯特要的哪里是什么父爱，是赤果果缠自己的身子啊！虽然喝了点小酒，但约翰还是有节操的，果断拒绝诱惑。示爱不成，艾斯特卸下浓妆，解下丝带，醒目的疤痕触目惊心。按照精神病院的说法，这是捆绑他的时候留下的。在艾斯特的房间里，约翰发现那些画背后的秘密，看似童真的背后是不堪入目的男女情爱。约翰终于醒悟，可惜太迟了。既然得不到，那就毁掉。艾斯特一刀一刀刺进约翰的身体。站在楼梯上的麦克斯看见了，连忙躲了起来。凯特一路飙车到家，只看。看到约翰倒在血泊之中，黑漆漆的房子里，三个人玩起躲猫猫的游戏。最终，凯特找了躲在花房里的麦克斯，让他藏好，千万别动。艾斯特找了过来，眼看麦克斯有危险，凯特敲碎玻璃，从屋顶一跃而下，把艾斯特砸晕过去。凯特到底还是不够狠，不然这时候直接把艾斯特解决不就完事儿了吗？这不，凯特母女刚从房子里逃出来，艾斯特就追了过来。就这样，两人从结冰的湖面打到水下，凯特险胜。谁知刚爬上冰面，就被艾斯特抓住双脚，他苦苦哀求：“救救我，别让我死，妈妈！”这一次，凯特没有母爱泛滥，一脚将他踹进冰窟窿。故事最后，原本幸福美满的四口之家，只有凯特和麦克斯活了下来。据说影片还有另外一版结局，艾斯特团灭了凯特一家。呃，这也太虐心了吧！影片上映于二零零九年，以两千万美元成本狂揽全球近八千万元票房，妥妥的年度黑马。虽然当时影片引起很大争议，尤其是领养家庭和福利机构，看了这部电影都认为是在污名化孤儿这一弱势群体。不过争议归争议，成功也是真的成功。尤其是艾斯特的扮演者，十二岁的伊莎贝拉·菲尔曼，不管是对九岁小女孩，还是三十三岁的女变态，她都拿捏的。恰到好处。好了，今天的故事到这里就结束了。喜欢的宝子们可以去看一看原片。最后不要忘记三连，支持一下哦。